सात दशमलव दो दशमलव आठ श्वसन तंत्र और उससे जुड़ी व्यवस्थाएं और क्रियाएं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी सजीवों में चाहे पौधे हो या जंतु श्वसन एक निरंतर चलने वाली जैविक प्रक्रिया है इसमें शरीर और वातावरण के बीच गैसी आदान प्रदान होता है जिसके लिए पौधों में रंध्र और नलियाँ तो जंतुओं में गलफड़े त्वचा या फेफड़े और नलियों की विशेष व्यवस्था है हमारे शरीर में मुख्य रूप से दो फेफड़ों और श्वसन संबंधी नलियों श्वसनी के जरिए गैसीय आदान प्रदान की व्यवस्था है चित्र आठ में इनकी स्थिति दर्शाई गई है दाएं फेफड़े का आकार बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है फेफड़ों की बनावट स्पंजी होती है इसके अंदर श्वास नलियाँ कई शाखाओं में बटी हुई होती हैं इनकी सतह बारीक मुड़ी हुई बुलबुले जैसी संरचनाओं के रूप में होती है जिन्हें कुपिकाएं एल्वियोलाई कहा जाता है तमाम कुपिकाओं की सतह को फैलाया जाए तो यह लगभग 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र को ढक सकती है यह संरचनाएं गैसी आदान प्रदान के लिए विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध करवाती है फेफड़ों में हवा और रक्त की केशिकाओं के बीच की यह सतह अत्यंत महीन है हृदय में जाने वाला रक्त यहाँ ऑक्सीजन युक्त हो जाता है हमारे शरीर का यह सबसे दुर्बल हिस्सा भी है किसी संक्रमण से धूल धुआं आदि से फेफड़ों के रोग हो सकते हैं वास्तव में सांस लेना व छोड़ना शरीर की उन गतिविधियों में से एक है जो हमारी कोशिकाओं का अंदरूनी पर्यावरण एक सा बनाए रखने का काम करती हैं हमारे शरीर में पेशियों द्वारा पसलियों की गति से और सीने और उधर के बीच स्थित एक गुम्बद नुमा मांसपेशी डायाफ्राम डायाफ्राम के संकुचन से फेफड़ों में हवा भरती है जब डायाफ्राम का संकुचन होता है तो वह नीचे की ओर झुककर सपाट हो जाता है इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में हवा भरती है डायाफ्राम के शिथिलन से वक्ष गुहा का आयतन कम होने से फेफड़ों में से हवा श्वास नलियों से होकर नाक या मुंह से बाहर निकलती है फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा लगभग चार से छः लीटर हवा भरी रह सकती है जीवित अवस्था में कभी भी फेफड़े पूर्ण रूप से खाली नहीं होते हैं लगभग एक दशमलव पाँच से दो दशमलव पाँच लीटर हवा फेफड़ों में हमेशा होती है चेतावनी धूम्रपान से वायु प्रसार मार्ग में सूजन आ जाती है तथा श्लेष्मा ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होने के कारण यह मार्ग संकीर्ण हो जाता है धूम्रपान करने से फेफड़ों के संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है इसके कुछ लक्षण खांसी सांस लेने में तकलीफ आदि है यह उस व्यक्ति और उसके परिवार जनों के स्वास्थ्य को स्थायी रूप से क्षति पहुंचाती है किसी के जीवन काल में एक फेफड़ा पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दे तो भी दूसरे से काम चल जाएगा ऐसा हमारे वृक्क के साथ भी है जैसा कि हम जानते हैं हमारे अंग तंत्रों में संपर्क है तथा ये आपसी समन्वय से कार्य करते हैं चित्र आठ में ऐसा एक संपर्क का मार्ग हमारी श्वास नली और आहार नली में दर्शाया गया है क्या आपने कभी इस संपर्क को महसूस किया है कैसे भोजन निगलते समय पल भर के लिए हमारी सांस रुक जाती है एक क्रियाकलाप से आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं